juego de los kickers está basado en el compañerismo y en el trabajo de equipo. Pero el último chico que fichó por nosotros, Shun, estaba empeñado en ser el delantero estrella y trató de utilizar a Ayumi para provocarme. Al final retó a Kakeru y aunque este ganó, Shun no aceptó su derrota. ¡A por los Jackals! No crea, siendo como es, me sorprendería no volver a verle. Ya está bien, volvamos al entrenamiento. ¡Muy, Muy bien. bien! ¿Eh? ¿Es Giodo? ¿Eh? Ha regresado. ¿Viene solo? ¿Quiénes son todos esos que vienen con él? Os dije que iba a formar mi propio equipo y lo he hecho. ¿Pero cómo? ¡Caramba! Todos esos son... Los Jackals, mi equipo de fútbol. En nombre de ellos y en el mío propio, os desafío a un partido. No será posible. ¿Por qué no? Porque todavía eres jugador de los Kickers. No puedes jugar contra nosotros con esa camiseta. ¿Qué más dará? ¡Me la quito ahora mismo! ¡Oh! ¡Mirad lo que hago con vuestra equipación! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pisoteas nuestra camiseta? ¡Estate quieto, Giodo! Seguiré hasta que aceptéis el desafío de jugar contra nosotros. Capitán, tienes que aceptar. Sí, sí vamos, 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 capitán. No aceptaremos. No debemos usar el fútbol para desahogar nuestros rencores personales. No hay más que hablar. Vamos, chicos, sigamos entrenando. Vale. Tarde o temprano aceptarás el reto. No podrás evitarlo para siempre. ¿Para qué? Vamos a verlo. No huyáis, os venceremos. Firmado, Shun Hyodo, capitán de los Jackals. Ha tenido lugar un suceso imprevisto. El exjugador de los Kickers, Shun Hyodo, ha desafiado públicamente a sus antiguos compañeros a jugar contra los Jackals, su nuevo equipo. <risa> Disculpad, ¿qué opináis del desafío lanzado a los Kickers? A mí no, ni idea. Creo que los Kickers tienen la obligación de aceptar el desafío. Si los Kickers no aceptan el desafío, serán unos cobardes. ¡Vaya pregunta más tonta! Chicos, los Kickers no pueden negarse nunca. Estoy segura de que con Hongo en la portería, Giodo no podrá marcar ni un solo gol. ¡Eso seguro! ¿Y por qué no quieren jugar? Es porque tienen miedo. ¡No! no ¡Si no! No huyáis, os venceremos. Firmado Shun Hyodo, capitán de los Jackals. ¡Madre mía! ¿Tan lejos piensa llegar? ¡Estúpido fanfarón! ¡Está jugando con nosotros! ¡Capitán! 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 ¿Eh? ¿Te has enterado de lo que ha pasado? Todo el colegio ha leído su nota y ahora creen que tenemos miedo. Tranquilos, nuestros compañeros no se dejarán llevar por las apariencias. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Capitán? Nosotros estamos muy nerviosos. Precisamente porque no va a conseguir que juguemos contra un equipo que no conocemos. Me he informado y resulta que los miembros de los Jackals son muy buenos. Han sido sancionados por juego peligroso, amenazas e insultos al árbitro, riñas con los demás equipos y altercados hasta incluso con el público. Mejor no juntarse con gente como esa, Capitán. Sí, pero si le seguimos ignorando, todos dirán que somos unos cobardes. ¿Eh? 
¡Salid de ahí, Kickers! ¿Ah? ¿Qué quieres? No os escondáis más, chicos, y venid a jugar con nosotros. ¡Lárgate! De... ¡Cállate! ¿Se jugará el partido o no? Sí, dinos, ¿se jugará o no? Los Kickers tienen miedo de perder, por eso no quieren jugar. ¿Qué os pasa, Kickers? ¡Jugad el partido! ¡Cobardes! ¡Sí, vamos! ¡Cobardes! De una forma u otra os voy a obligar a hacerlo. ¡Ah! ¡A por ellos! No quiero ceder. ¿Os destruimos el vestuario y todavía no queréis jugar? El director nos ha dado permiso para usar esta caseta. De ahora en adelante será nuestro vestuario. ¡Bien! Por fin tenemos un lugar para reunirnos solo para nosotros. Kickers de Kitajara. Si sí, el único modo de parar esto es jugar un partido contra vosotros, tú ganas. Con buenos modales se consigue lo que se quiere. Para ese partido, yo seré el árbitro. Pues huye. He sabido que has formado un equipo muy bien avenido, Giodo. Algunos de tus valientes chicos jugaron con el Nanjo hasta que los tuvimos que echar. Hongo, por favor, te pido que los kickers jueguen limpio. No debéis dejaros ganar por ellos, ¿de acuerdo? Hmm. Los kickers han aceptado y van a jugar ahora. Ah, sí, pues venga, vamos a verlo. Vamos, venga. ¡Vamos! Hongo las parará todas. Espero que no esté muy nervioso. Los kickers ganarán, estoy segura. Seguro que Hongo irá de un lado a otro parando todos los chutes de Giodo, ya lo veréis. En el campo de fútbol del Kitajara va a tener lugar el esperado enfrentamiento entre los Kickers y los Jackals, del que se lleva hablando todo el día. Estate preparado, Hongo. No las vas a ver venir. ¿Preparado? ¡Sí! ¡Ya han sacado! Balón para los Jackals en posesión de Giodo por el centro del campo. Pero el resto del equipo permanece inmóvil en sus posiciones. Os demostraré que me basto solo para marcar. ¡Se está burlando de nosotros! ¡Tenemos que quitársela! ¡No puede ser! Yodo prosigue su avance evitando a sus adversarios. Los Kickers no han podido tocar el balón todavía. ¡Allá voy, Hongo! ¿Va a chutar de volea? ¡A la derecha! Una sorpresita para ti, Hongo. ¡No! ¡Gol! Giodo adelanta a los Jackals en la primera jugada del encuentro, batiendo a Masaru con un magnífico cabezazo. ¿Lo has visto, Uesugi? Los Kickers no son rivales para nosotros. Te equivocas. ¿Qué estás diciendo? Míralos, están sonriendo a pesar de que les hayas marcado un gol. No importa, capitán, era un tiro imparable. Estoy seguro de que remontaremos el partido. Claro. Vamos, chicos, a por la remontada. ¡Sí! Los kickers sacan y empiezan una jugada de ataque. ¡Ni te acerques, Kakeru! ¡Muy atenta! ¡Muy bien! ¡Eres un cobarde! ¿Por qué no me has encarado? ¿Eh? ¿Qué dices? Esto no es un encuentro entre dos. Es un partido de fútbol entre dos equipos. Once contra once. Muy bien, Kakeru. Ese es el espíritu del fútbol. ¡Memo! ¡Me las vas a pagar! Creo que ha llegado el momento de entrar en acción. 
¿Qué? Pero, ¿cómo se han alineado? Nunca había visto un equipo alineado así. ¿Tienes miedo de entrar a nuestro campo? ¡No te tengo miedo! ¡Adelante! ¡Los Jackals están jugando sucio! Nuestros ataques somos invencibles. Ahora tenemos vía libre para marcar otro gol. ¡Vamos! ¡Kiago recupera el balón y se lanza al ataque! ¡Capitán! ¡A ver si paras esto! ¡Tengo que pararlo! ¡El balón golpea en la escuadra y sale por encima del marco de Hongo! ¡Ánimo, Giodo! ¡El próximo seguro que entra! ¡Eso era un gol cantado! ¡Habéis dejado que se os echen encima! ¡Siempre igual con los kickers! ¿Les tenéis miedo o qué? Todavía tenemos mucho partido por delante. Demostrémosle a ese atajo de vándalos que podemos ganarles a su juego sucio. ¡Somos los kickers! ¡Eso es, capitán! ¡Vamos a darles una lección! Sí, solo han marcado un gol. Aún podemos ganar. Mm. ¡Tuya, gente! ¡No nos dejaremos ganar por esos gamberros! Bien, chicos. Ahora ya sabéis lo que hay que hacer. ¡Adelante! ¿Otra vez? Escúchame, Kakeru. Hay que tener mucho cuidado al avanzar. No tenemos más remedio que avanzar si queremos marcar. Los Yakas se han puesto en formación a ambos lados de la portería. ¿Os faltan agallas, chicos? Si tenéis miedo de nuestra defensa, más vale que os retiréis, ¿de acuerdo? ¡Qué lata! ¡No lo soporto más! ¡Vamos allá! ¡Y Kakeru se lanza al ataque! ¡A la carga! ¡Vamos! Esta vez no caeré bajo sus botas. Kakeru va superando uno a uno a los adversarios que le salen al paso. ¡Parad a Kakeru! ¡No le dejéis avanzar! Oye, si haces una falta más como esa, te vas directo a la calle. El árbitro señala falta a favor de los kickers. Kenta y Kakeru se sitúan junto al balón para lanzar el libre directo. ¡Allá va! ¿Entrará? ¡Ya! Los kickers atacan sin tregua, pero la defensa repele todos los balones. Si sí, Kakeru ha atravesado casi ese muro, yo también tengo que intentarlo. ¡Ya! ¡Tuya, Kakeru! ¡Ah! Esta vez no permitiré que lo pares. Así se hace, Kakeru. ¡Hemos empatado! ¡Ahora tenemos que ponernos por delante! ¡Sí! De eso nada. 
El próximo gol lo voy a marcar yo. Con el gol de Kakeru el marcador queda igualado a un gol. ¿Por qué avanzáis? Queremos marcar un gol. ¿Qué dices? Habíamos quedado en que os ibais a quedar en la defensa. Me da igual. Ahora la situación ha cambiado. Nosotros también queremos jugar al ataque y hacer un gol. Seguro que si ganamos no te quejarás, ¿no? ¡Cállate! Yo decido quién marca. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay! Le demostraremos a Giodo que también sabemos marcar. ¡Ah! Voy a marcar yo. ¡Vamos! ¡Ya! Esta vez marcaré yo. ¡No seáis idiotas! ¡Pasadme el balón! ¡Ja! Ni lo sueñes, el segundo lo marco yo. ¡Es mía! ¡Ya la tengo! ¿Lo ves? ¡Ya te la han quitado! ¡Tenta! ¡Mía! ¡Ahora el juego está en nuestras manos! ¡Kakeru! ¡Mío! ¡Atrás, atrás! ¡Recuperad posiciones! ¡Quiero marcar yo! ¡Apártate! ¡Yo te has que marcar! ¡Yo voy a marcar! ¡Yo voy a marcar! ¡Apártate, bicho! ¡Yo marcar! ¡Yo marcaré! ¡Yo marcaré! ¡Yo marcaré! ¡Caray! ¡Pero si todo iba muy bien! ¿Por qué lo han hecho? ¿En serio no comprendes por qué se están comportando así? Todos quieren participar en el juego. No les importa el resultado. Ahora verán lo que es bueno. ¡Quita! Siempre me he entrenado mucho. Pero ningún equipo me ha dejado hacer lo que quisiera. Ahora que tengo uno, quiero hacer lo que me dé la gana. Tengo que ser yo el único que marque goles. ¿Preparado, Rumbo? ¡Te espero! ¡A ver si paras esto! ¡Hongo detiene el tiro de Giodo con una espléndida palomita! Lo... lo ha parado. ¿Cómo es posible? ¡A por ellos, chicos! Oye, eres bueno, pero no sabes jugar en equipo. Lo más importante en el fútbol es la cooperación con los demás jugadores del equipo. Fíjate en los kickers. Aunque no sean todos unos fuera de serie, el entendimiento y la cooperación es lo que nos ha llevado a ser competitivos. Y todos nos sentimos felices de jugar juntos. ¡Adelante! ¡Todos juntos! ¡Adelante, kickers! Estaba equivocado. Gracias, Hongo. Gracias. De nada. Me has dado una lección. ¡Ánimo, chicos! ¡Tenemos que reparar nuestra caseta! ¡Sí! ¡Sí! Pero si ya está arreglada. Incluso han cambiado los cristales. ¿Quién habrá sido? Giodo. ¿Cómo lo sabes? Al volver a casa ayer me pasé por aquí y vi a Giodo reparando la caseta. ¿Él solo? Nunca me lo hubiera esperado de él. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando nos vimos en casa? Porque él me pidió que no lo hiciese. ¿Pero por qué? Dijo que no te lo dijese hasta que se hubiera marchado. ¿Cómo que hasta que se hubiera marchado? Pues sí, Giodo se ha ido esta mañana de la ciudad. ¿Qué? ¿Es cierto que se ha marchado? Uh -huh. Han trasladado a su padre por trabajo. Ah, también me pidió que os devolviera esta camiseta. ¿Esta? La camiseta del equipo. Es la que pisoteó. Con lo sucia que estaba. Mira que marcharse sin despedirse podría haber dicho algo. Supongo que se sentiría incómodo y se ha ido sin decir nada a nadie. Vamos, a lo mejor aún estamos a tiempo. Sí, sí. 
idiota. No digas a nadie que me has visto aquí. ¿Puedo ayudarte? No, tengo que hacerlo yo solo. Perdona, no quería molestarte mandándote rosas. Pero qué tonto eres. Las tengo en un jarrón. Eres el primer chico que me manda flores. Me dirás que el bobo de Hongo no te ha mandado nunca. Oh. Oh. Ojalá, ojalá encuentre una chica como tú en el nuevo colegio. ¿El qué? Esto. ¿La camiseta? ¡La camiseta de los Kickers! ¡Kyodo! ¡Acuérdate de tus amigos los Kickers cuando la uses! ¡Te lo prometo! ¡No os olvidaré! Ánimo, oh. Kickers. Gracias, Gio. ¡Ánimo, Kicker! ¡A ti también, Giodo! ¡Esperamos verte pronto! ¡Nos enfrentaremos a la Liga Nacional! Tetsuya es aficionado a la fotografía y ha sacado unas fotos muy reveladoras. ¡Ahí va! ¡Carteristas! Vamos a tener que pedir ayuda a alguien, pero Tetsuya se ha empeñado en cazarlos con sus propias manos. ¡Menudo lío! En el próximo episodio, Tetsuya el detective de los kickers. ¡Remata y gol! Oh, mm -hmm.